ఎప్పుడన్నా మీరు మీ మైండ్ లో ఫీడ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఈ టెర్మినాలజీ అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి రెండు సార్ల నుంచి నాలుగు సార్ల వరకు అది చదివితే మీకు అది ఫీడ్ అవుతుంది అంతేగాని ఒక్కసారి దాన్ని అలా చూసి అలా పక్కన పడేసాము అంటే అర్థం కాదు అప్పటికే నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను చాలా మంది ఎస్ఆర్ యాక్టివ్ మెథడాలజీ వచ్చినప్పుడు నిద్రపోతారు అందులో క్లాస్ లో అయినప్పటికీ కూడా క్లాస్ లో ఎవరు ఈ రోజు నిద్రపోరని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడాలజీ రేపు పొద్దున్న ఎస్ ఫోర్ హనా ఇంప్లిమెంటేషన్ సంబంధించి యాక్టివ్ మెథడాలజీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక ఏదైనా సరే ఫస్ట్ మనం యాక్టివ్ మెథడాలజీలో చూసినట్లయితే ఎస్ఏపి అనేది ఏంటంటే ఒక గ్లోబల్ లీడర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో ఎస్ఏపి అనేది గ్లోబల్ లీడర్ సో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని గ్లోబల్ లీడర్ అయింది అంటే త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ త్రీ పిల్లర్స్ మూలంగానే ఎస్ ఫోర్ హనా వచ్చింది ఓకే సో ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఎస్ఏపి హ్యాస్ బీన్ ఎ లీడర్ ఇన్ డెవలపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ సో దట్ ఇంప్రూవ్స్ అంటే ఎగ్జైలిటీ స్పీడ్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్ సో ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్ అయిందో ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేరే ఎస్ ఫోర్ హనా సో అందుకే ఈ సాఫ్ట్వేర్ రావడంతో ఎస్ఏపి అనేది ఒక సడన్ గా గ్లోబల్ లీడర్ అవడానికి కారణం మెయిన్ ఎస్ ఫోర్ హనా హనా అనేది ఒక డేటా బేస్ నార్మల్ డేటా బేసెస్ కన్నా మనం యూజ్ చేసే ఆరిక్యూల్ కానీ ఐపిఎం సంబంధించిన డేటా బేస్ కానీ ఎంఎస్ఎస్ క్యూఎల్ కన్నా కొన్ని వేల రెట్ల స్పీడ్ తో ఇది పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఇంత టాప్ మోస్ట్ ఈఆర్పి అవడానికి కూడా రీజన్ ఇదే డేటా బేస్ మూలంగా కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో త్రీ పిల్లర్స్ మూలంగా ఎస్ ఫోర్ హన కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఒకటి ఎగ్జైలిటీ అండ్ క్విక్ అంటే బాగా స్పీడ్ గా సో ర్యాపిడ్ అంటారు ఎగ్జైలిటీ స్పీడ్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్ సో ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ బేస్ చేసుకుని వచ్చిందే ఈ ఎస్ ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ ఓకే కాబట్టి ద కంపెనీ కంబైన్డ్ దీస్ కీ ఎలిమెంట్స్ విత్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ ఫోర్ హనా సో ఈ ఎస్ ఫోర్ హనా అనే కాన్సెప్ట్ మనకి రావడానికి త్రీ ఇంపార్టెంట్ కీ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేటప్పుడు ఎగ్జైలిటీ స్పీడ్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్ ఇది నెక్స్ట్ ఎవల్యూషనరీ స్టెప్ ఇన్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకు వచ్చింది కాబట్టి ఇది చెప్పాలంటే ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే చాలా అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఇది డెవలప్ చేసింది ఎస్ఏపి వర్డ్ ఓకే సో ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆన్ ప్రిమైజ్ లోను క్లౌడ్ లోను హైబ్రిడ్ అంటే ఈ మూడు మూడు నేను చెప్పుకున్నా మన ఆన్ ప్రిమైజ్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్ అంటే ఏంటి హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటి సో ఈ మూడింటికి కూడా ఈజీగా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ అప్లై చేయొచ్చు అది క్లౌడ్ బేస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అప్లై చేయొచ్చు యాక్టివ్ మెథడాలజీని అలా న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి అన్నది హైబ్రిడ్ లోను అప్లై చేయొచ్చు అట్లాగే ఆన్ ప్రిమైజ్ మోడ్ లోను దీన్ని అప్లై చేయొచ్చు ఇప్పుడు మేము ఏమైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అంటే ఈ ఎస్ఆ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో అది ఈసిసి సిక్స్ పాయింట్ ఓ లో ఒక గైడెన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడెన్స్ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా ఎస్ఏబిని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఓకే అనేది ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడెన్స్ అది ఎస్ఆ మెథడాలజీ ఈసి సిక్స్ పాయింట్ లో ఉంది దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వచ్చిన మెథడాలజీనే ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ అంటే ECC 6.0 పాయింట్ ఓ లో ఉన్న మెథడాలజీ ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ అయితే ఎస్ ఫోర్ హనాలో ఉన్న మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో అది యాక్టివ్ మెథడాలజీ అనమాట అంటే దాన్ని రీప్లేస్ ఇది యాక్టివ్ మెథడాలజీ అక్కడ ఈసీసీ లో ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ అంటాం ఎస్ ఫోర్ హనాలో యాక్టివ్ మెథడాలజీ అంటాం రెండింటికి మనం అనుకున్నంత వ్యాస్ట్ డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ లేదు సేమే కానీ ఏంటంటే స్టెప్స్ వేరే ఉంటాయి అవి ఏంటి అనేది ఈ డాక్యుమెంటేషన్ మీకు రెడీ చేశాను సో అంతకు ముందు మనకి వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ ఉంది వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ అనేది ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ ఓకే సో ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ అనేది మెయిన్లీ ఎక్కడ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ ఎజైల్ మెథడాలజీ అనేది ఎజైల్ లేదా లీన్ అప్రోచ్ అనేది యాక్టివ్ మెథడాలజీ సో వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ అనేది ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ 
అజైల్ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో అది న్యూ అప్రోచ్ అనమాట సో అంటే ఓల్డ్ లేటెస్ట్ అన్నట్టుగా మ్యూట్ లో పెట్టాలండి అడ్మిన్స్ మ్యూట్ లో పెట్టండి సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎస్ఏపి యాక్టివ్ మెథడాలజీ ఫోకస్ ఆన్ ఎజైల్ ఆర్ లీన్ అప్రోచ్ వైల్ ఎస్ఆఫ్ మెథడాలజీ వాజ్ రిజిట్ వాటర్ ఫాల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చూసారా నాలుగు పాయింట్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో ఇప్పటి నుంచి కనబడతలేదు సార్ ఇంతకుముందు ఫస్ట్ షేర్ అయ్యింది మళ్ళీ ఇప్పుడు షేర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు షేర్ అయ్యింది సార్ ఓకే మళ్ళా చూపిస్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా ఎస్ఏపి యాక్టివ్ మెథడాలజీ అనేది చూసినట్లయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎస్ఏపి అనేది ఒక గ్లోబల్ లీడర్ నో డౌట్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ టు డెవలపింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేయాలంటే త్రీ ఇంపార్టెంట్ కీ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి అవి ఎజైలిటీ స్పీడ్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్ ఎజైలిటీ అంటే జస్ట్ లైక్ ర్యాపిడ్ స్పీడ్ క్యుక్ అంటే ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని వచ్చిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ ES4 HANA నెక్స్ట్ ఎవల్యూషనరీ స్టెప్ ఇన్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడాలజీలో సో చాలా ఇది చమాండస్ చేంజెస్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది యాక్టివ్ మెథడ్ కంపేర్ టు ఈసీసీ సో దీంట్లో యాక్టివ్ మెథడాలజీలో మీరు చూసినట్లయితే ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ అనేది ఆన్ ప్రిమైజ్ క్లౌడ్ హైబ్రిడ్ మూడు ఇట్ల మీద పనిచేస్తుంది ఈ మూడు ఇట్ల గురించి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకి ట్రెడిషనల్ గా ఎస్ఆర్ మెత్రాలజీ ఈసీ సిక్స్ పాయింట్ ఓ లో యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఎస్ఆర్ మెత్రాలజీ ఎస్ఆర్ మెత్రాలజీ గైడెన్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ఎస్ఆర్ మెత్ర ఎస్ఆర్ మెత్రాలజీని ఎస్ఏపీ కూడా స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేశాడు ఈ మెత్రాలజీని యూజ్ చేసుకుంటే మీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టైమ్ లో కంప్లీట్ అవుద్ది అని స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేసిన మెత్రాలజీ ఎస్ఆర్ మెత్రాలజీ అట్లాగే ఎస్ ఫోర్ హనాకి స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేసిన మెత్రాలజీ యాక్టివ్ మెత్రాలజీ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ఆర్ మెత్రాలజీ రీప్లేస్మెంట్ అండ్ యాక్టివ్ మెత్రాలజీ ఓకే సో ఎస్ఆర్ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో అది వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ బేస్ మీద వచ్చింది సో ఈ ఎస్ఏపి యాక్టివ్ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో ఎజైల్ ఎజైల్ బేస్ మీద వచ్చింది అనమాట చూడండి ఎస్ఏపి అనేది ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో అది క్లౌడ్ మీద రన్ చేయొచ్చు ఆన్ ప్రిమైజ్ లోను బిడబ్ల్యూ లేదా ఎస్ ఫోర్ హనా సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎస్ఏపి హైబ్రిక్స్ ఎస్ఏపి అరీబా ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ఫేసెస్ ఎస్ఏపి అరీబా ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అన్ని కూడా అరీబాలో జరుగుతుంది అనమాట ప్రొక్యూర్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా అరీబాలో జరుగుతాయి పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయడం ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయడం మేము గుడ్స్ రిసీవ్ చేయడం రిక్వేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా అరీబాలో జరుగుతుంది ఎస్ఏపి హైబ్రిక్స్ అంటే కామర్స్ కంపెనీస్ బిటుబి బిటుసి అంటారు బిజినెస్ టు బిజినెస్ బిజినెస్ టు కస్టమర్ కామర్స్ అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా మీరు చూసినట్లయితే ఫ్లిప్కార్ట్ అని ఓకే మనకు ఉన్నాయి కదా చాలా కార్ట్లు అమెజాన్ అని స్నాప్డీల్ అని ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఆన్ కా ఆన్లైన్లో ఇవన్నీ కూడా బిజినెసెస్ ఆన్లైన్ వర్తకాలు ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఎస్ఏపి ఎస్ ఫోర్ హనా సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది నిన్న ఆల్రెడీ ఒక వీడియో పెట్టాను చూడండి హెచ్ఆర్ సంబంధించింది సక్సెస్ ఫ్యాక్టరీ హోమ్ అండ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం ఎంప్లాయీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎంప్లాయీ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఎంప్లాయీ టైమ్ షీట్స్ ఎంప్లాయీ సంబంధించి ప్రమోషన్స్ ఇవన్నీ కూడా సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్లో చేస్తారు ఓకే హైబ్రిక్స్ అంటే ఈ కామర్స్ ఎస్ఏపి అరీబా అంటే ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఏపి ఓడి ప్రజెంట్ ఒక ఈ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ అనే వాడు ఎవడదో తీసుకొచ్చి ఎస్ఏపి ఓడు కొనుక్కున్నాడు అరీబా కూడా అట్లాగే ఈ హైబ్రిక్ కూడా అట్లాగే హైబ్రిక్ అన్నీ కూడా ఎస్ఏపి ఓడు కొన్ని ఎస్ఏపి ఓడు డెవలప్ చేసినవి ఉన్నాయి కొన్ని ఎస్ఏపి ఓడు అదర్ టూల్స్ ని బై చేసినవి ఉన్నాయి ఓకే బై చేసేసుకుంటారు డైరెక్ట్ గా కాబట్టి ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఎస్ ఫోర్ హనా ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు హైబ్రిక్స్ ఎస్ఏపి అరీబా సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ బిడబ్ల్యూ హనా వీటికి కూడా అప్లై అవుతుంది అనమాట 
బీడబ్ల్యూ అంటే బిజినెస్ వేర్ హౌస్ కాబట్టి ఇది ఒక ఐడియా వచ్చింది మీకు ఇక్కడ దాకా యాక్టివ్ మెథడాలజీ అంటే ఏంటి అన్నది సో ఎస్ఏపి యాక్టివ్ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో అది త్రీ పిల్లర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది ఓకే త్రీ పిల్లర్స్ ఒకటి ఎస్ఏపి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ రెండు గైడెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ మూడు మెథడాలజీ అంటే బ్యూటీ ఆఫ్ ఎస్ఏపి అంటానికి బ్యూటీ ఆఫ్ ఎస్ఏపి అంటారు దీన్ని జనరల్గా చెప్పాలంటే ఎస్ఏపిలో యాక్టివ్ మెథడాలజీ బ్యూటీ బికాజ్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటుంది మన ఎస్ఆర్ మెథడాలజీలు అన్నీ కూడా ఓన్గా క్లియర్ చేసుకోవాలి బ్లూ ప్రింట్లు క్లియర్ చేసుకోవాలి ఒక క్లయింట్తో డిస్కషన్ పెట్టుకోవాలి మీటింగ్లు పెట్టుకోవాలి ఓకే అవన్నీ కూడా టైం టేకింగ్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ స్టేజ్కి నలభై నుంచి అరవై రోజుల రోజులు అవుతుంది తొంభై రోజులు కూడా అవుతుంది ఒకసారి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి అవి బాగా ట్రెడిషనల్ వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ ట్రెడిషనల్ అది కానీ ఇది ఒక న్యూ ఎమర్జింగ్ యాక్టివిటీ ఇది మార్కెట్లో ఇది ఎస్ఏపి యాక్టివ్ మెథడాలజీ ఉన్న ఫాస్ట్ స్పీడ్ అజైలిటీ దానికన్నా నువ్వు త్వరగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పే మెథడాలజీ యాక్టివ్ మెథడాలజీ యాక్టివేట్ అంటే ఎస్ఏపి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎస్ఏపి గైడెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ మెథడాలజీ ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ అనేది స్టాండ్ అప్ అయ్యి ఉంది సో ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ అనేది కంపెనీస్ న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది సిస్టమ్ కన్వర్షన్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ల్యాండ్స్కేప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట ఓకే న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా చెప్పండి ఎవరు చెప్తారు న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా కంపెనీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ న్యూ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంది లేదా ఆల్రెడీ సిస్టమ్ అంతా కూడా నాన్ ఎస్ఏపిలో ఉంది డేటా అంతా కూడా అంటే ఎస్ఏపి లేకుండా డేటా ఉంది వేరే అదర్ సాఫ్ట్వేర్లో ఉంది ఆ డేటాను తీసుకొచ్చి ఎస్ఏపిలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం ఇది న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ సిస్టమ్ కన్వర్షన్ అంటే సిస్టమ్ కన్వర్షన్ అంటే ఈసీసీ ఎస్ ఫోర్ హనాలోనే కొన్ని వర్షన్స్ ఉన్నాయి ఓల్డ్ వర్షన్స్ అందులో నుంచి లేటెస్ట్ వర్షన్లోకి కన్వర్ట్ అవుతాం ఓకే అలాంటివి కూడా ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ల్యాండ్స్కేప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే సిస్టమ్ సర్వర్స్ సర్వర్స్లో డేటా స్టోర్ అవుతాం మనకి అప్లికేషన్ సర్వర్ ప్రజెంటేషన్ సర్వర్ డేటా బేస్ సర్వర్స్ ఇలా మూడు సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు సర్వర్స్ని రిప్లికేట్ చేసుకొని వేరే దానికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవచ్చు వేరే ల్యాండ్స్కేప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయొచ్చు అంటే లోకల్ ల్యాండ్స్కేప్ని గ్లోబల్ దానికి కూడా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే రిప్లికేషన్ ఒక ల్యాండ్స్కేప్ నుంచి ఇంకో ల్యాండ్స్కేప్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనకి ఈ ఫెసిలిటీస్ ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీకి అప్లై చేసుకోవాలి అంటే యాక్టివ్ మెథడాలజీ ఈ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి బేసిక్గా ఓకే సో కాబట్టి మెయిన్ యాక్టివ్ మెథడాలజీ త్రీ పిల్లర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది ఎస్ఏపి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ గైడెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ మెథడాలజీ బేస్ మీద మెథడాలజీ అంటే ఎజైల్ మెథడాలజీ బేస్ మీద ఇది డిజైన్ చేశారు ఓకే సో ఇది ఈ యాక్టివ్ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో అది క్లౌడ్కి అప్లై అవుతుంది ఆన్ ప్రిమైజ్కి అప్లై అవుతుంది హైబ్రిడ్ అంటే రెండింటికి కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ రెండు యూజ్ చేస్తాయి హైబ్రిడ్ యూజ్ చేస్తే క్లౌడ్ కూడా యూజ్ చేస్తాయి ఓకే సో కాబట్టి యూ షుడ్ అండర్